इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमने दो कॉन्स्टेंट पढ़े थे वन वॉज परमिटी एंड अदर वॉज परमिटिविटी एब्सोलूट परमिटिविटी और परमिटी सो सी को हम लिख सकते हैं सीधा जो फॉर्मूला होता है देयर इज वन अपॉन म्यू नॉट एब्सिलन नॉट कि म्यू नॉट और एब्सिलन नॉट की वैल्यू हमने पढ़ी थी म्यू नॉट वाज 4 पाई इनटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 वेबर एंपियर इनवर्स मीटर इनवर्स एंड एब्सिलन नॉट वाज 8.8 इनटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 निकालेंगे तो मीडियम में इन एडिशन टू अपल नॉट और हम कर देंगे कि इट्स न्यू एम एंड अपल इन सीडियम बीज इक्वल्स टू न्यू एम एंड अपल सो यहां से हम किसी भी मीडियम में वेलोसिटी निकाल सकते हैं यू नो द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड द परमिटिविटी ऑफ मीडियम अगर हम इन दोनों फार्मूलास को कंबाइन करें वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज c बाय म्यू c बाय v c इज 1 अपॉन सो गिव्स अ दिस बिकम्स permeability of medium upon permeability of vacuum this is relative permeability so you can say the refractive index is also given by mu r epsilon r ke agar aapko relative permittivity or relative permeability pata hai to wahan se refractive index nikal sakte ho this is how the electricity magnetism and light concepts are related next aata hai that if you have uh, what about वेवलेंथ के साथ वेवलेंथ के साथ स्पीड चेंज करेगी या नहीं करेगी सो लाइक अगर वैक्यूम में लाइट ट्रैवल कर रही है तो रेड कलर की लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी या वॉयलेट की या दोनों की सेम होगी वैक्यूम में से इट सेम बट अगर आप कोई भी मीडियम लेते हो बिकॉज वी इज बिकॉज टू सी बाई मी जिनसे वेलॉसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन मीडियम Is a V is equals to C by mu. 
And so on. That means larger the wavelength, smaller is the refractive index. Wavelengths are the so refractive index come over. Refractive index come over to velocities are the okay? because the map is basically higher key V is inversely proportional to mu. In mu decreases with increase in wavelength. So you can say larger the wavelength. Smaller will be refractive index. And larger will be the speed of light. Larger will be the speed of light in that medium. ये यहाँ पे क्लियर है जो बताया अभी इसमें देख लो कुछ पूछना है तो यहाँ पे हमने अभी तक जो बात किया दैट्स अबाउट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सम अदर कि जैसे आपने लेंस को पानी में रख दिया और यू हैव एनी मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर था तो रिलेटिव इज द रेशियो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन मींस म्यू टू बाय म्यू वन सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कर देंगे It's refractive index of one medium with respect to other. One medium with respect to other. Like if you write one or two. It means refractive index of second medium with respect to first. So this mu two by mu one. And if you write two mu one, it means refractive index of first medium with respect to second. If we take air as relative, then you can simply write. Lens theory. If we learn lens theory, it's simple. If you write mu one, then you can simply write. Lens theory. Lens theory is simple. Like if you write mu, that's not the absolute refractive index. That's refractive index of lens relative to the medium in which it's placed. The same lens theory. If refractive index is given as mu, It basically means that mu is refractive index of lens, absolute refractive index of lens, upon the refractive index of medium. So, उसपे हम relative की बात करते हैं हमेशा की relative refractive index. Now, basically, these concepts are required in diffraction of light. When we say diffraction, diffraction को हम normally define कर देते हैं. It's the bending of light as it moves from one medium to another. जब भी रिफ्रैक्शन होगी लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेविएशन टेक्स प्लेस फेज ऑफ द वेव विल नॉट चेंज मतलब इफ यू राइट एज इंसिडेंट वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिख रहे हो ई इज टू ई नॉट साइन ओ मेगा डी द रिफ्रैक्टेड वेव विल ऑल्सो हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज कि ई नॉट साइन ओ मेगा डी फेज ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं बदलते जैसे हमने रिफ्लेक्शन में किया है कि रिफ्लेक्शन में वेन एवर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम डेंसर मीडियम अ फेज चेंज ऑफ पाई टेक्स प्लेस 
a path difference of lambda by 2 or a phase change of pi. Wave optics mein humne isko use bhi kiya. Refraction mein simple hai. Whenever refraction takes place, there is no change in phase, no change in frequency. Velocity and wavelength both will change. So we say refraction is phenomena of bending of radiations, phenomena of bending of ray of light. When it changes medium, when it moves from one medium to another, another means different medium. So that's refraction. Refraction means there is no change in phase or frequency. In refraction, the phase of the wave and frequency remains unchanged. There is velocity and wavelength changes with change in medium, and you can say speed and wavelength. The different medium and different velocity of okay? your frequency is ratio of V by lambda. So frequency unchanged. If speed change, then the wavelength will change. So you can say mu is so lambda in here, let's go measure it, say mu is vacuum or air may normally same speed level thing. So, speed of wavelength ki jo ratio hai, that will remain constant. Ab refraction mein hum normally law likhte hain, jo Snell's law hai, that is uh, sin i by sin r is mu 2 by mu 1. Or you can say mu 1 sin i is equal to mu 2 sin r. Ke agar light move kar rahi hai, ek medium se dousse medium hai, angle of incidence is i. Ke agar mene medium draw kiya hai, like, And say let this be normal. Light is moving from one medium to another. And it bends towards normal. Like a real residence is So first medium is mu1. First medium is angle of incidence i, second medium is normal. Snell's law says that mu1 sin i is equal to mu2 sin r. Yeah, I'm sorry, 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 I'm sor
दिस मीन्स द रे विल नॉट सफर रिफ्रैक्शन बिकॉज अगर दो मीडियम है दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो डिविएशन नहीं होगी डिविएशन होगी वेन देर इज चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा तो बेंडिंग होगी so this basically implies that if mu1 is equals to mu2 i is equals to r which implies that mu1 fraction takes place if the fractal index of two mediums are same Similarly, if light is incident normally, light is incident normally means it's along the normal. Angle of incidence is the angle which incident ray makes with normal. So if light is incident normally, that means angle of incidence is zero. And this formula says that if i is equals to zero, r will also be zero. That means when our ray is incident normally. It will pass through the surface and deviate. No deviation takes place when the light is incident normally. If ray is incident normally, normally का मतलब angle of incidence is zero. Then from Snell's law. R is equals to also zero. That means no deviation takes place if I is zero. Now, because in the third this form we write sine I by sine R is mu two by mu. Now, is there two cases can happen if mu two is greater than mu one? That means sine I by sine R. This is greater than one. If mu two is greater than mu one, that means sine I is greater than sine R. Or I is greater than R. This is a case. The angle of incidence is greater than angle of refraction. So deviation or yeah, deviation. If I have to explain it, then this is the this is the actual part. Tha. This is called deviation angle. I minus R. कि रे सफर्स द डिविएशन ऑफ I minus R. Basically I greater than R का मतलब है रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. इन डिविएशन इन द पाथ इस I minus R. Similarly if mu one is greater than mu two. Then sine I by sine R. This is less than what sine I less than sine R, but I less than R. That means ray bends away from normal. Or in case, my deviation will be R minus I. So that is ray bends. Away from normal, deviation in the path is r minus i. यहाँ तक देखो कुछ पूछने वाला है तो इस सारे में clear है? So this is basic is next law जो आता है second law is simple second law हम state simply state कर देते थे that incident ray refracted ray normal all three rays lie in the same plane. <laughs> अब इसमें एक कंसेप्ट जिसके बाद हमने पढ़ा था दैट्स अबाउट द रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ हमने लिया था कि व्हेन एवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ डेंसर मीडियम एंड इट्स ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द रियलर मीडियम कि ऑब्जेक्ट डेंसर में जैसे ऑब्जेक्ट पानी में 
and you are absorbing it from the rarer mediums of air. We say because of the refraction of light, the image formed is slightly above the position of object. If the object the image is a little up or down, and diagrammatically, we can also show it. Yes, sir. Yes, So, angle of incidence and refraction will be small in such cases. If you have an object placed in denser medium, object is placed somewhere over here. So, and you're observing this from a rarer medium. Denser medium is related to water. In Pani, we have an object for a touch. But this object can be seen only if it reflects light. The light reflected by object is moving from denser to rarer. Here, okay, our denser medium. So it's a refractive index. There will be mu bar. So they feel so it's refractive index is from mu bar rarer and then it's rarer. A second medium is refractive index mu. The light reflected by the object. It's moving in this direction. And it's moving from denser to rarer. So it bends away from normal. Normal is going to draw its point. Pe. This is the angle of incidence I. The ray bends away from normal. And it forms virtual image of the object somewhere over here. So, when the object plays there, the object ki depth will be that will be called the real depth. CDR. And the image when we are that is the apprentice. And mathematically, we have to prove that that relation between real depth and apparent depth is it's real depth upon apparent depth. It's new. Or this medium we talk about here, it's mu one by mu. Mu one is denser medium. Or you can say that apparent depth is real depth upon mu. Where mu is refractive index of denser medium with respect to the other. अगर इसमें shift पूछा जाए कि shift कितना है, तो ये जो लीज़ है, this represents the shift. And delta x is real depth minus apparent depth. This is shift is. Real depth minus apparent depth. You can also write it as this relation is to be used if object is in denser medium and observer in rarer. And the 
ऑब्जर्वर इन रिवर अगर ऑपोजिट हो सेफ ऑब्जेक्ट इज इन रिवर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इन डेंस मीडियम बर्ड को फिश देखने तो बर्ड इज इन रेर मीडियम इसमें पहले था कि डेप्थ अपियर्स टू बी लेस देन द एक्चुअल डेप्थ अगर ऑब्जर्वर रेयर मीडियम है जैसे बर्ड को देखना है फिश ने तो बर्ड की अगर एक्चुअल हाइट एच है रियल हाइट इज एच अपरेंट इज केस में जो रिलेशन बनता है अपरेंट हाइट द रियल हाइट वर्ल्ड की जो हाइट है वो रियल हाइट से म्यू डेम ज्यादा नजर आती है म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस मीडियम सो इसका एक नोमैरिट फिर लिखो जस्ट राइट इट आउट किस पे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं जनरेट कंटेनर फिल्ड विद लिक्विड कंटेनर फिल्ड विद लिक्विड अप टू हाइड एच अ कंटेनर फिल्ड विद लिक्विड अप टू हाइड एच एज शोन As image of the scratch, move away from observer. As image of scratch, move away from observer. By twenty five centimeter, then half of the liquid. When half of the liquid is poured out. Find edge. Find edge. हमें ऐसे केवल है डायग्राम केवल है साथ में. You have a liquid filled in a container. To find edge. और ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे एट हाइट ऑफ वन मीटर फ्रॉम द लिक्विड सर्फिस फिर हमें क्या बना इसको हाफ एम टी कर दिया कंटेनर को अब इसमें लिक्विड जो फील्ड है वो एच पे टू तक है इमेज पहले अगर बन रही थी यहां पे अब बन रही है आईडाश यहाँ से ऑब्जर्वर से 
real death first case now one plus h one plus h apparent death first case now वन तो वन ही रहेगा वो तो एयर का डिस्टेंस है तो वन प्लस एच बाय न्यू और वो ये डिस्टेंस हो गया मतलब ये एच की जगह एच बाय न्यू हो गया तो ऑब्जर्वर से टोटल डिस्टेंस हो गया वन प्लस एच बाय न्यू सिमिलरली सेकेंड केस में ऑब्जर्वर तो यहां पे ही है ये डिस्टेंस कितना है एयर में आधा खाली कर दिया तो दिस डिस्टेंस इज वन प्लस एच बाय टू और ये जो एच बाय टू लिक्विड है इसकी आपरेंट डेप्थ कितनी है एच बाय टू में तो इधर आपरेंट डेप्थ कितनी होगी टोटल अब हमें क्वेश्चन में दोनों का डिफरेंस दिया है दिस इज पॉइंट टू फाइव मतलब हमें दिया डी ए डैश इज ग्रेटर देन डी ए बाई पॉइंट टू फाइव गिवन दैट फॉर्दर अवे ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर दैट मीन जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर तो यू कैन से डी ए डैश इज वन प्लस एच बाय टू प्लस वन बाय एच बाय टू मी म्यू हमें क्या वन एच निकल सकता है यहां से हो जाएगा सॉल्व देखो क्या आ रहा है आंसर आंसर कम्स आउट टू बी म्यू को फोर बाई थ्री पुट किया था जो आंसर मोनोक्रोमैटिक लाइट फॉल्स एट मोनोक्रोमैटिक लाइट फॉल्स एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन अ स्लैब ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच दैट On a slab of transparent material such that reflected and refracted rays, such that reflected and refracted rays are perpendicular to each other. Find relation between angle of incidence. And refractive index. Find relation between angle of incidence and refractive index. Monochromatic diya because हमें सब का bending same लेनी है तो एक ही रे है because हर रे के लिए bending different होगी different colors हैं तो they are given you have a single wavelength light. And when it suffers refraction, तो कभी भी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हंड्रेड परसेंट नहीं होती है पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड पार्ट इज रिफ्रैक्टेड वी आर गिवन दैट वेन एवर इट हैपन्स द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर प्रिपेटिकुलर टू वट इज दैल्यू रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड नीम क्वेश्चन समझ आया पहले अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊ
You have a ray which is incident. Say it wrong. Angle of incidence I, angle of refraction R. Yes, sir, mu is equal to tan I. Mu is equals to tan I. The angle I, but this is also I. The angle 90 given, and reflected and refracted rays are perpendicular to each other. So we say that I plus R plus 90. This is 180. Because R is 90 minus I. Because in Tino angles, because of 180. Snell's law is. Sin I by sin R is mean. R is 90 minus I. So you can say sin I by cos I. Or you can say tan I is equal to one. In normally physics take law we uh, Polarization jo concept per the wave optics may. We say whenever refracted and reflected rays are perpendicular to each other. The reflected light is completely polarized. And when this happens, so you can say tan I is equals to mu. It is known as Brewster law in physics. Brewster law says that if reflected and refracted rays are mutually perpendicular, then reflected light is completely polarized. Here the unpolarized light is. Unpolarized light ko message show karte, arrow or dot do PA light polarized ho jai, is this a dot laga This light is completely polarized. So isko do way mein state kar dete hain, Brewster law ko. We say ki agar hum angle of incidence change karte hain. So degree of polarization the reflected light gets polarized to some extent. If you keep on changing the angle of incidence, then for one particular angle, the reflected light is completely polarized. That angle is called angle of polarization. And when I is equal to angle of polarization, tan I is equal to mu. Or you can say that when reflected light is completely polarized, reflected and refracted rays are mutually perpendicular. So physics say we take law. This is using polarization. We say when light is incident on partially reflecting surface. Then for one particular angle of incidence, IP IP form is called angle of polarization. Reflected light is completely polarized. And according to Brewster's law, And I is equal to 
and when this happens, when tan IP is equal to mu square, the reverse gas is reflected and refracted rays are perpendicular to each other. Next to write an American. A fish is rising vertically. A fish is rising vertically. To the surface of water. A fish is rising vertically to the surface of water in a lake. Uniformly at the rate of three meter per second. And observes a bird. Diving vertically towards and observes a bird diving vertically towards water at a rate of nine meter per second. If mu is equals to four by three. For an actual velocity of, if mu is equals to four by three, find actual velocity of the dive of the bird. Find actual velocity of dive of the bird. Keep, हमें ऐसे दिए. We have fish somewhere over here. The fish your distance, let it be x0. Bird here, Bird here, it takes me. Height of bird. As seen by the fish. You must have observed X the medium. Apparent height of bird will be actual height into mu. Plus the depth of fish. Here is the relation XF or XB mu times bird. So I will differentiate here with respect to time. Kon kon si do values di hai? Speed kon si di hai? DXF by DT. DXF by DT di hai 3. Ki ye fish move kar diya ho par ba? 3 meter per second. 9 meter per second kon si hai? Jo bird yeah, ki speed. Matlab di hai value di hai? The fish observes that bird is falling down vertically with 9. So, this value 9 dt. Mu 4 by 3 dt. Dxv by dt is actual velocity of bird. Plus 3. So, you can say 6 is equal to 4 by 3 into velocity of bird. And velocity of bird comes out to be 0.5 meter per second. Clear A. Yes. Next to right. A ray of light is incident on. A ray of light is incident on. C 
सरफेस ऑफ स्पैरिकल ग्लास पेपर वेट स्पैरिकल ग्लास पेपर वेट मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा एंड रिफ्रैक्शन एंगल बीटा एंड रिफ्रैक्शन एंगल बीटा फाइंड डिविएशन थ्रू द पेपर वेट when light passes through paper weight but will be the deviation in the path so last line repeat kar do a ray of light is incident on a surface of spherical glass paper weight making an angle of incidence alpha and refraction angle beta find deviation th through the slab as through the sphere find deviation through the sphere refractive index mu the ratio of curvature r wo sab cheeze aap le sakte ho aur chahiye to तो मैं ऐसे क्या बोलना से सेंटर ऑफ कवेज ये किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करेगी सरफेस है वो नॉर्मल हमें दिया रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट आई तो लेट रे ऑफ लाइट भी इट्स इंसिडेंट एट एन एंगल आई सॉरी अल्फा Rays moving from rarer to denser. It bends towards normal. It bends towards normal. That's why it either bends or it doesn't. The second surface is normal. If this angle is alpha, this is given as beta. So it will be beta. Isosceles triangle and opposite sides equal and radius equal. The opposite angles be equal. And the light finally emerges out. पार्ट ऑफ रे हो गया वी आर टोल्ड टू फाइंड द डेविएशन एंगल इनिशियल एंगल इनिशियली रे किस डायरेक्शन में जा रही थी इनिशियली इट वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन ये इसका एक्चुअल पार्ट था और ये फाइनल पार्ट है दिस इज डेविएशन एंगल अगर ये एंगल अल्फा या बीटा तो दिस इज अल्फा माइनस बीटा सिमिलरली ये बीटा ये अल्फा टोटल डिविएशन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल डेल इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा सो दिस इज टोटल डिविएशन समझ में आया कैसे किया yes, Next, concept आता है अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है नॉर्मली वी से दैट वेन लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रियरल मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल Snell's law says 
if you increase the angle of incidence, angle of refraction will also increase. Take particular angle of incidence aega, just kill the fraction angle 90 ho jayega. That angle is called angle of critical angle. And if incident angle is more than critical angle, the ray gets reflected back into the same medium. This phenomena can carry the total internal reflection. And diagrammatically, we can show as. If light moves from rear to denser, so denser to rear. First medium is denser, and second medium is rear. Angle of incidence I1, angle of refraction is R1. अगर हम I1 बढ़ाएंगे तो angle of incidence बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा because sin I बस sin R की ratio constant है। तो एक particular angle के लिए refracted ray is perpendicular angle R becomes 90. This IC is called critical angle. And if angle of incidence is more than critical angle, The ray gets reflected back into the same medium instead of refraction, it suffers reflection. This phenomena is called uh, total internal reflection. Normal reflection or total internal reflection. Mein. If I ask about the image formation, dono mein ho sakti hai. where light suffers reflection from mirror or it's a total internal reflection. In which case the images formed will be brighter. Do you know is a brighter image case seven is reflection from mirror? Yeah, reflection through total internal reflection. It's through total internal reflection, reason being very simple. The Mirror se light reflect ho hai, kisi bhi reflecting surface se actual reflection ho hai. A part of light is reflected and part of it is refracted also. So the intensity of reflected light is always less than intensity of incident light. Total internal reflection may it doesn't take place. Whole of the light gets reflected back into the denser medium. So intensity of reflected light will be same as intensity of incident light. So, if the image formation total internal reflection ke through it, the images formed will be brighter. Two conditions hoti hai. Pehli, light should always move from denser to rarer. Tabhi total internal reflection hogi. Second, angle of incidence must be greater than the critical angle. So, we say total internal reflection. Conditions are light should move from tensor to the other medium. Second is angle of incidence must be greater than critical angle.
ओके ये तो कंडीशन से डिस्प्ले हो जाएंगे और क्रिटिकल एंगल का जो हमने फार्मूला लिया था दैट इज साइन आई सी वे म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम रिलेटिव टू रेयर मीडियम फ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर अब इसमें एक नोमेरिकल आता है जिसको हम नॉर्मली कहते हैं फील्ड ऑफ योर फिश एप्लीकेशन इसकी बहुत सारी हो सकती है लाइक ऑप्टिकल फाइबर्स कैन बी देयर स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स कैन बी देयर बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा आजकल यूज हो रही है देयर इज ऑप्टिकल फाइबर्स फॉर फेथफुल ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिकॉज़ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एज़ ऑल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय नो चेंज इन इंटेंसिटी टेक्स प्लेस ऑन रिफ्लेक्शन इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर्स में हम टी आई आर का यूज करते हैं Then we talk about the field of your fish. Okay, my friends, if it's fish, then it's water. And surrender H. The light reflected by the fish is moving from the inside to the outside. That means angle of incidence to maximum हो सकता है when light moves from water to air. Critical angle ही हो सकता है इससे ज़्यादा angle बनेगा तो light gets reflected back. That means this angle is. The angle of incidence IC से ज़्यादा नहीं हो सकता. Similarly इधर That means fish have a circular patch as a nature eye of radius r. The maximum angle of incidence through which light can come out of the water it's sine inverse one by me. Light reflected by fish. <laughs> Can come out only. Can come out of water. If I is less than I see implies angle of incidence I max. I I see K equal to zero. डायग्राम से देखें तो टैन आई सी एस या फिर एंगल आई सी है दिस इज आल्सो आई सी टैन आई सी इस आर बे एच और एच टैन आई सी हमने लिखा था साइन आई सी इस वन बाय वन The perpendicular hypotenuse. So this side is 
mu square minus 1. So tan ic is 1 over mu square minus 1. So there's a radius through which light can come out. And area through which it can come out is pi r square. Area through which, and that is called the field of view. Area through which light can come out. So pi x square over mu square minus one. Take away on the clarity here though. Take away on that. Next is uh, the prism theory. Prism, kya the prism is prism. Prism, hum kisko bolte hain? Angle of prism kya hota hai? Prism kya hota hai? Prism ko hum lete hain that any shape, any number of surfaces and a transparent material. Jo hum triangular shape lete hain, that's a one kind of a prism. But prism can have any number of surfaces. Angle of prism hum lete hain, hamisha ki if light is incident on one surface, and it emerges from the other surface. Un dono surfaces mein jo angle banega, that is angle of prism. So normal jab hum diagram banate, to hum triangular shape lete the, to angle of prism incident or emergent rays jo do surfaces se nikal rahi hai. Unke beech mein jo angle hai, usse angle of prism keh rahe the. Okay. So then the prism the naya is formed. Right? If light is incident on one surface, yeah, the incident key. after passing through prism, it does emerge. So we say incident light is incident on AB and it emerges out of BC. So AB or BC major angle banega that is angle of prism. So this angle we call it as angle of prism. Say A. Okay, parallel surfaces are to angle of prism becomes zero. So we say angle of prism is angle between the two surfaces. On which light is incident and emergent. Deviation angle and later the angle between incident and emergent direction was the other angle of incidence. Ye the jari di. Again, final emergent. This is called angle of deviation. Formula ke liga the angle of deviation ka. Do formula de. Give me angle of incidence I. Give me angle E. Give me angle of deviation is. There's a general formula, I plus E minus A. But if angle of incidence and emergence are small, then you say del is equals to U minus 1 into A. But this is applicable only if I and E are small. So it's mu minus 1 into A. And uh, that means basically the deviation angle is
for given material. Given material is the given value of mu. Is directly proportional to angle of prism. Angle of prism jitna zada hoga, deviation angle bhi jitna zada hoga. And it's dependent on mu also. For different values of mu. So given angle of prism. This larger the refractive index, smaller will be the uh, larger will be the deviation angle. Like how mu v is greater than mu r. So deviation for violet light will always be more than deviation for red light. And difference in deviation between violet and red light is called the angular dispersion. Difference between the relation of violet and red light is called angular dispersion. Angular dispersion the meaning it's del V minus del R. So it's mu v minus mu r into a. And dispersive power looking, it's the ratio of angular dispersion to the deviation suffered by mean light. Mean light is yellow. Angular dispersion. Deviation and mean light. So del V minus del R upon del. Like this will be. So mu v minus mu r over mu minus 1. So this way you can find the angular dispersion. Itta bad ke dek lo. Itta bhi evalen pad ke dek lehna. And iske aage ke hote hain. Agar aaj time laga aaj ee class all laga de ni wane iski. So bad ke pad ke dek lehna. Usse pehle saara. Because lenses ki main chori rehti hai. Lenses ki chori bhi kar denge. Yeah. 